హలో పెద్దన్న అందరూ బాగున్నారా ఇంట్లో ఉండండి ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దు స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ ఆ విషయం ఏంటి అవునా మేము బాగున్నాం అక్కడ పిన్ని బాబాయి తమ్ముడు నానమ్మ తాతయ్య అందరూ బాగున్నారా ఓకే ఓకే బాయ్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ యా వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ రాజేష్ ఇంగ్లీష్ క్లబ్ ఏంటి క్లాస్ చెప్పడానికి వచ్చి ఫోన్ మాట్లాడుతుంది అనుకుంటున్నారా అదేనండి కరోనా వచ్చింది కదా మరి జాగ్రత్త ఉండమని చెప్తున్నా మా పెద్దనాన్నతో పాటు మా పిన్ని మా పెద్దమ్మ మా తమ్ముడు మా నానమ్మ తాతయ్య అందరినీ కూడా సేఫ్ ఉండమని చెప్తున్నా సేఫ్ ఉండడం కదా మనకి ఇంపార్టెంట్ సరే ఇప్పుడు టాపిక్ ఏందనుకుంటున్నారా ఇప్పుడు ఏవైతే నేను రిలేషన్స్ పేర్లు చెప్పానో వాటిని మనం ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలనేటువంటిదే మన టాపిక్ అంటే మన ఫ్యామిలీ రిలేషన్షిప్స్ అంటే మన బ్లడ్ రిలేషన్స్ అనేటువంటివి మనకు ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ మనం డైలీ యూసేజ్లో ఇవి మన ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడతాయి సో వీటిని తెలుసుకోవడం అనేటువంటిది మనకు చాలా ఇంపార్టెంటు ఈరోజు మీకు బ్లడ్ రిలేషన్స్ని ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలనేటువంటి విషయం చెప్తాను మీరు జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ని ఇంకా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ షేర్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ టు యువర్ ఫ్యామిలీ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ టు యువర్ నైబర్స్ ఆల్సో ఓకేనా సరే ముందుగా ఇక్కడ ఒక పాయింట్ నుంచి మనం తీసుకుందాం అంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి మనము రిలేషన్స్ చెప్పుకుంటూ వెళ్దాము ఇక్కడ ఒక రిలేషన్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను అది మన నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాము నువ్వు కావచ్చు నేను కావచ్చు అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం ఇక్కడ యూ అని పెడుతున్నాను ఫ్రెండ్స్ అంటే ఈ పొజిషన్లో మనం ఉన్నాం మీరైనా అనుకోండి నన్నైనా అనుకోండి ఎవరినైనా కావచ్చు యూ ఇక్కడి నుంచి రిలేషన్స్ మనము స్టార్ట్ చేద్దాం సరే ఇక్కడ నాకు ఆవియస్గా పేరెంట్స్ ఉంటారు సో పేరెంట్స్ అంటే అమ్మ నాన్న అమ్మను మదరు నాన్నని ఫాదర్ సో మన పేరెంట్స్లో మదర్ అంటే అమ్మ ఫాదర్ అంటే నాన్న ఓకే మనకు తెలిసింది ఇబ్బంది ఏం లేదు సరే ఇప్పుడు మనము ఫాదర్కి సంబంధించిన రిలేషన్స్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ మదర్ రిలేటెడ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని మనం పక్క మళ్ళీ చూద్దాము ఇప్పుడు మనం ఫాదర్ కన్సర్నింగ్ ఫాదర్ రిలేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేటువంటి చూద్దాం నాన్న తరపు వాళ్ళు ఓకేనా సరే మన నాన్నకి కూడా పేరెంట్స్ ఉంటారు కదా సో మన నాన్న పేరెంట్స్ మనకేమవుతారు గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అవుతారు సో వాళ్ళని సపరేట్గా చెప్తే గ్రాండ్ మదర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ గ్రాండ్ మదర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఓకేనా సరే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఉన్నాము మన పేరెంట్స్ వీళ్ళు వాళ్ళ గ్యా గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఐ మీన్ మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ లేదా మన ఫాదర్ యొక్క మదరు ఫాదర్ వీళ్ళు ఇప్పుడు మన ఫాదర్కి బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ ఉండొచ్చు కదా మనం తెలుగులో ఏమని చెప్తాము మన ఫాదర్కి కనుక బ్రదర్ ఉంటే పెద్దనాన్నైనా కావచ్చు తను చిన్నాన్నైనా కావచ్చు అదే మన ఫాదర్కి చెల్లెలు ఉంది అనుకోండి మేనత్త ఉంది సో తను మన ఫాదర్ కంటే పెద్దదైనా మేనత్తే మన ఫాదర్ కంటే చిన్నదైనా కూడా మేనత్తే సో ఇక్కడ మన ఫాదర్కి ఒక సిస్టర్ ఉంది అనుకుందాం అంటే మేనత్త తనని ఎలా చెప్తారు ఇంగ్లీష్లో అంటే ఆంట్ గుర్తుంచుకోండి ఆంట్ ఈ ఆంట్ని యాంట్ అని కూడా అంటారు అంటే యాంట్ అంటే మరి చిమ దగ్గర పోవద్దు ప్రొనౌన్సియేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఆంట్ అనేటువంటిది విఆర్ఈ అనమాట అంటే బ్రిటన్ ఇంగ్లీష్లో ఆంట్ అంటారు యాంట్ అనేటువంటి మాట అమెరికన్ ఇంగ్లీష్లో యాంట్ అంటారు సరే మనం ఎక్కువ ఫాలో అయ్యేది బ్రిటన్ ఇంగ్లీష్లో కాబట్టి మనము ఆంట్ అనేటువంటిది తెలిపోదాం సరే మన ఫాదర్ యొక్క చెల్లెలు లేదా అక్క మన మేనత్తని ఇంగ్లీష్లో ఆంట్ అంటారు సరే మన ఫాదర్ యొక్క బ్రదర్ పెద్దనాన్న కావచ్చు చిన్నాన్న కావచ్చు తనని అంకుల్ అంటారు గుర్తుంచుకోండి మన ఫాదర్ చెల్లెల్ని ఆంట్ అంటారు మన ఫాదర్ బ్రదర్ని అంకుల్ అంటారు ఇప్పుడు మన ఫాదర్ చెల్లెలైనటువంటి మన ఆంట్కి మ్యారేజ్ అయింది అనుకుందాం సో తన హస్బెండ్ ఏమవుతాడు అంకుల్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మన పెద్దనాన్నకు కానీ చిన్నానకు కానీ మ్యారేజ్ అయింది అనుకుందాం తన వైఫ్ ఏమవుతుంది ఆంట్ సో కాంబినేషన్ అనమాట ఆంట్ వస్తే ఆవియస్గా తన హస్బెండ్ అంకుల్ అవుతారు సో అంకుల్ వస్తే వాళ్ళ మిస్సెస్ ఆవియస్గా ఆంట్ అవుతుంది సరే ఇప్పుడు మన ఆంట్ పిల్లలు కావచ్చు మన అంకుల్ 
అంటే మన పెద్దనాన్న చిన్నాన్న పిల్లలు కావచ్చు మన అత్త పిల్లలు కావచ్చు అంటే మీ తమ్ముళ్ళ వరుస అయ్యేవాళ్ళు కావచ్చు నీకు ఏమవుతారు మన ఆంటీ మేనత్త కొడుకులు ఏమంటారు బావా లేదా మరదలు కావచ్చు వాళ్ళందరూ కూడా నీకు కజిన్స్ అవుతారు ఏమవుతారు కజిన్ సో మేల్ కావచ్చు ఫీమేల్ కావచ్చు అండి సో తను అమ్మాయి అయినా అబ్బాయి అయినా వీళ్ళందరూ కూడా నీకు కజిన్సే నీకు తమ్ముడు వరుస పెద్దనాన్న కొడుకు కజినే మీ అత్త కొడుకు కజినే మీ అత్త కూతురు కూడా మీకు కజిన్ అవుతుంది సరే అలా పెట్ట పక్కన పెట్టండి ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు మీకు ఒక సిస్టర్ ఉంది అనుకుందాం ఓన్ సిస్టరు సో మీ సిస్టరు మరి మ్యారేజ్ అవుతే మీ సిస్టర్ హస్బెండ్ ఏమవుతారు మీకు బ్రదర్ ఇన్ లా బావ అనమాట బ్రదర్ ఇన్ లా బ్రదర్ ఇన్ లా మీ బావగారు మీ చెల్లెల హస్బెండ్ లేదా మీ అక్క హస్బెండ్ బ్రదర్ ఇన్ లా అవుతారు మీ చెల్లెలు పిల్లలు ఉన్నారే వాళ్ళు గనక మేల్ అయితే అంటే మేన్ అల్లుడు అంటారు కదా చెల్లెల పిల్లలు కావచ్చు అక్క పిల్లలు కావచ్చు మేన్ అల్లుడు అంటారు వాళ్ళని మేన్ అల్లుడిని నెఫ్యూ అంటారు ఏమంటారు నెఫ్యూ మేన కోడల్ని నీస్ అంటారు గుర్తుంచుకోండి ఇది ఇంపార్టెంట్ మీ చెల్లెల పిల్లలు కావచ్చు మీ అక్క పిల్లలు కావచ్చు అంటే మేన అల్లుడు కానీ మేన కోడల్ని కానీ నెఫ్యూ మేన అల్లుడిని నెఫ్యూ అంటారు మేన కోడల్ని నీస్ అంటారు అయితే మీకు ఇంకొక డౌట్ రావచ్చు ఇక్కడ చెల్లెలైనా మీకు అన్న తమ్ముడు ఉంటే మీ బ్రదర్ అవుతారు సో ఇక్కడ పట్టలేదు అందుకని రాయలేదు ఒకవేళ మీకు బ్రదర్ ఉంటే చూడండి ఈ రిలేషన్ ఇక్కడ కింద పెట్టి రాస్తాను ఒకవేళ మీకు బ్రదర్ ఉంటే సో ఆ బ్రదర్ కనుక మ్యారేజ్ అయ్యి బ్రదర్ వైఫ్ వస్తే తను ఏమవుతుంది ఆవియస్కి ఇక్కడ బ్రదర్ ఇన్ లా మీ బావ ఇక్కడ మీ మరదలు సిస్టర్ ఇన్ లా సిస్టర్ ఇన్ లా గుర్తుంచుకోండి సిస్టర్ ఇన్ లా సో మీ బ్రదర్ కనుక పిల్లలు ఉంటే ఇక్కడ కూడా సేమ్ నెఫ్యూ మీ అన్న కొడుకు నెఫ్యూయే మీకు ఒక చిన్న డౌట్ ఉండొచ్చు మేన అల్లుడు కదా నెఫ్యూ మరి అన్న కొడుకు అయితే కొడుకు వాడుస్ అవుతారు కదా మరి వేరేది ఉండదు అంటే కాదు మీ అన్న కొడుకైనా మీ చెల్లెల కొడుకైనా వాళ్ళని ఇంగ్లీష్లో నెఫ్యూ అంటారు సో ఆవియస్గా మీ అన్న కూతురు మీకు నీస్ అవుతుంది ఓకేనా నెఫ్యూ నీస్ నెక్స్ట్ చూద్దాం సరే మీరు ఉన్నారు మీరు మేల్ కావచ్చు ఫీమేల్ కావచ్చు మీకు గనక మ్యారేజ్ అవుతే ఇప్పుడు నేను మేల్ అనేటువంటి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తీసుకుంటాను నాకు మ్యారేజ్ అవుతే తన రిలేషన్ ఏంటి నాతో వైఫ్ అంతే కదా భార్య వైఫ్ సరే మీకు పిల్లలు పుట్టారు బాయ్ అయితే సన్ అదే అమ్మాయి అయితే డాటర్ అమ్మాయి అయితే డాట్ అవుతుంది డాటర్ సరే మీ అమ్మాయికి మ్యారేజ్ అయింది అనుకుందాం మీ అల్లుడు వచ్చాడు మరి మీకు అల్లుడు ఏమవుతాడు మీరు పిల్లనిచ్చినటువంటి ఐ మీన్ మీరు మీ అమ్మాయిని ఇచ్చి ఒక అతను మ్యారేజ్ చేస్తే అతను మీ అల్లుడు అవుతాడు మీ అమ్మాయిని చేసుకున్న అల్లుడు తనని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారంటే సన్ ఇన్ లా గుర్తుంచుకోండి సన్ ఇన్ లా సరే మీ అమ్మాయికి పిల్లలు పుట్టారనుకుందాం వాళ్ళు మీకు ఏమవుతారు గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ అవుతారు అబ్బాయి అయితే గ్రాండ్ సన్ అదే అమ్మాయి అయితే ఏమవుతారండి గ్రాండ్ యా డాటర్ సో గ్రాండ్ సన్ గ్రాండ్ డాటర్ సో చూడండి ఇక్కడ నేను రాసినటువంటి ఈ రిలేషన్స్ అనేటువంటివి మీరు చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోవాలి సో మరొకసారి చెప్తాను గుర్తుంచుకోండి మీ పొజిషన్ ఇది మీ తల్లిదండ్రుల అమ్మని మదర్ అంటాము నాన్నని ఫాదర్ అంటాము ఫాదర్కి ఫాదర్ ఉంటే గ్రాండ్ ఫాదరు ఫాదర్కి మదర్ ఉంటే గ్రాండ్ మదరు మీ ఫాదర్కి చెల్లెలు కానీ అక్క ఉంటే ఆంట్ వాళ్ళ హస్బెండ్ అంకులు మీ ఫాదర్కి అన్న కానీ తమ్ముడు ఉంటే తను అంకులు వాళ్ళ మిస్సెస్ ఆంట్ అవుతుంది మీ మేనత్త కొడుకులు మీకు కజిన్స్ అవుతారు కూతురులైనా కజిన్ అనే చెప్తారు మీ బాబాయ్ లేదా చిన్నాన్న పిల్లలు కూడా వాళ్ళు మీకు కజిన్స్ అవుతారు మీకు గనక ఒక సిస్టర్ ఉంటే ఆ సిస్టర్కి మ్యారేజ్ అవుతే తన రిలేషన్ మీతో బ్రదర్ ఇన్లా ఉంటుంది వాళ్ళ పిల్లలు అబ్బాయి నెఫ్యూ అమ్మాయి నీస్ మీకు గనక ఒక బ్రదర్ ఉంటే వాళ్ళ మిస్సెస్ ఏమవుతుంది మీకు సిస్టర్ ఇన్లా అవుతుంది వాళ్ళ పిల్లలు అబ్బాయి అయితే నెఫ్యూ అమ్మాయి అయితే నీస్ సో ఈ రిలేషన్స్ అంతా మన ఫాదర్ వైపు నుంచి ఉన్నటువంటి రిలేషన్ అనేటువంటి మాట మీకు చెప్పాను అయితే ఇక్కడ 
స్పెషల్గా ఫాదర్ వైపు అని మనం చెప్పాలంటే ఒక్క వర్డ్ ఉపయోగించాలి అది పెటర్నల్ పెటర్నల్ అనేటువంటి వర్డ్ మీరు గుర్తుంచుకోండి ఇంకా ఈ రిలేషన్స్ అన్నీ కూడా మీకు పెటర్నల్ యాడ్ చేస్తే ఆబ్వియస్గా అది ఫాదర్ నుంచి రిలేషన్ అనేటువంటిది గుర్తుంచుకుంటుంది పెటర్నల్ అంటే నాన్న తరపు పెటర్నల్ ఆంట్ అనగానే మీ నాన్న చెల్లెలు లేదా అక్క అనేటువంటి విషయం మీకు గుర్తుంచుకోవాలి పెటర్నల్ అంకుల్ పెటర్నల్ అంకుల్ అంటే మీ నాన్న అన్న లేదా తమ్ముడు అనేటువంటి విషయం మీకు గుర్తుండిపోతుంది సో వీళ్ళని కూడా చెప్పాలంటే అయితే ఇవి మామూలు కేసెస్లో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కానీ పర్టికులర్గా చెప్పాలి అనే అవసరం కనుక మీకు వస్తే మటుకు ఈ పెటర్నల్ అనేటువంటి వాడు ఉపయోగించండి పెటర్నల్ గ్రాండ్ మదర్ అంటే మీ నాన్నగారికి అమ్మ అని పెటర్నల్ గ్రాండ్ ఫాదర్ మీ నాన్నగారికి నాన్నగారు సో కజిన్ ఇవన్నీ క్యాజువల్ మామూలే సో ఇక్కడ అమ్మకు సంబంధించినటువంటి రిలేషన్స్ చూద్దాము అన్నీ ఒకటే సేమ్ సేమ్ మాటలు ఉంటాయి అయితే ఎక్కడ మారుతుంది అంటే పెటర్నల్ ఉన్న చోట మీరు మెటర్నల్ వాడారనుకోండి ఇది మదర్ సైడ్ రిలేషన్షిప్స్ అనమాట ఇప్పుడు సపోజు పెటర్నల్ అంకుల్ అన్నారనుకోండి మీకేమవుతుంది చిన్న అన్న కావచ్చు లేదా పెద్ద అన్న కావచ్చు అదే మెటర్నల్ అనుకోండి అమ్మ తరపు బ్రదరు అంటే మీ మేనమామ అంతే కదా సో మెటర్నల్ అంటేనేమో మదర్ రిలేషన్షిప్స్ పెటర్నల్ అంటే ఫాదర్ రిలేషన్షిప్స్ ఇవి జనరల్గా అయితే చెప్పరు జస్ట్ అంకులు అండ్ కజిన్ డాక్టర్ ఇవన్నీ రిలేషన్స్ అన్ని మామూలు క్యాజువల్గానే చెప్తారు అయితే పర్టికులర్గా కనుక మీరు చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈ పెటర్నల్ మెటర్నల్ అనేటువంటిది ఉపయోగించండి నెక్స్ట్ ఇంకొక విషయం నేను చెప్పాను ఆంట్ ఆంట్ అనేటువంటి బ్రిటన్ ఇంగ్లీష్లో ఆంట్ అంటాము యాంట్ అని కూడా అంటారు అది అమెరికన్ ఇంగ్లీష్లో ఉపయోగిస్తారు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫాదర్ మదర్ జనరల్గా మన యొక్క యూసేజ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఫాదర్ మదర్ అని మనం చెప్తూ ఉంటాం కాకపోతే బ్రిటన్ ఇంగ్లీష్లో చివర ఆర్న్ అనేటువంటిది పలకరు మీరు మ్యాక్సిమం ఏ స్ట్రక్చర్స్ గమనించినప్పటికీ చివరిన ఆర్ వచ్చేటువంటి లెటర్స్ బ్రిటన్ ఇంగ్లీష్లో అనేటువంటి వాళ్ళు ప్రొనౌన్స్ చేయరు సో వాళ్ళు కట్ చేసేస్తారు అక్కడ ఫాదర్ యాక్చువల్గా బ్రిటన్ ఇంగ్లీష్లో మనం పలకం ఫాదర్ మదర్ బ్రదర్ సిస్టర్ అయితే అమెరికన్ ప్రొనౌన్సియేషన్ వచ్చేటప్పటికల్లా ఆర్న్ అనేటువంటిది పలుకుతారు సో ఇది తప్ప అనేటువంటి మాట మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఫాదర్ అని చెప్పినారైతే మదర్ అని చెప్పినారైతే బట్ బ్రిటన్ ఇంగ్లీష్లో ఎలా ఉంటుంది అమెరికన్ ఇంగ్లీష్లో ఎలా ఉంటుంది సో ఇవి మన డైలీ లైఫ్లో మనం ఫేస్ చేసేటువంటి మనకు తెలిసినటువంటి బ్లడ్ రిలేషన్షిప్స్ సో ఇది ఒక ఫ్యామిలీ ట్రీ ఓకేనా ఏ ఫ్యామిలీలో అయినా ఈ రిలేషన్షిప్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని మనం ఫ్యామిలీ ట్రీ కింద తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి ఫ్యామిలీ ట్రీ ఐ హోప్ మీరు ఈ రిలేషన్షిప్స్ అన్నీ కూడా తెలుసుకున్నారనుకుంటున్నాను సో మీకు ఇంకా ఇవి కాకుండా ఏదన్నా డౌట్ కనుకుంటే కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు కామెంట్ చేయండి వాటికి కూడా మనం తెలుసుకుందాం సో ఇవి మన యొక్క ఫ్యామిలీ రిలేషన్షిప్స్ సో మరొకసారి చెప్తున్నాను కరోనా వైరస్ అనేటువంటిది అంత లెక్క చాలా హెవీగా ఉంది సో మీరందరూ కూడా దయచేసి ఎక్కడికి బయటికి వెళ్ళొద్దు మీరు ఇంట్లోనే ఉండండి సో మీరు ఐసోలేషన్లో అట్లీస్ట్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి అలాక్ పీరియడ్ వరకు అన్నా ఉండండి స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ మరి నా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారని మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి వాళ్ళందరికీ షేర్ చేస్తామని తెలుసు ఐ మీన్ మిమ్మల్ని కోరుకుంటూ ధన్యవాదాలు